so we can continue with the remaining questions the fourth one is what is a design that is research design and what are its phases research design and the concept are you can design or remember you or you plan I like you to brew print and the concept I like you put a plan on an amateur research or studying in an afternoon or a plan and a glow or a plan in the animal research design in the barina so it is the blueprint of all the matters related to a data blueprint for the collection measurement and analysis of data can be called as a research design penguin when I'm not research not a time in the bar and you know on a pro do research design within a pilot in the little definitions on the turn to pile all card so I can discuss I can see one of the definition like it is a determination and statement of the general research approach approach or strategy adopted for a particular project or a particular project in our kitchen up on the main dinner laying in a minute data like you know in the time in an animal analyze in them other name in a statement I did I'm a person deal with any on it design in the parina so here it is written as it is a framework of research methods and the techniques chosen by the researcher or researcher will be okay I'm on the techniques in the K in the methods on a research will adopt in a day totally very not a research design and okay but research design I'm losing and then I reckon I'm good I did it I mean it's a coast I'm at the time okay I can only research study not to move up you got to live in there are in a particular budget to get out in any manner number start the honey but in the can number source of information and the types of information I reckon either long I'm gonna provide either another do and research design I reckon a pretty working plan I talked to another research design on okay any the design on the next sentence is the design allows the researcher to all on the research method which are suitable for the um suitable for the subject matter and set up the success uh, project to a success but I'm all the research methods here that can I'm gonna select here and I'm other boy are they gonna I'm gonna success like it yeah either I'm not I'm gonna write it around the research design load in Pinea question the second part I do and then what are its phases and I do here is such design the phases and are totally there are four stages phases in a research design the stay phases some types and Tamil with yes on the telephone in your types I think I'm research designed to you can even a number of question in love on it you know what are the phases none faces new human all the faces are no other sampling design observational design statistical design and operational design all and on a sampling design the barn yeah in the type of samples when a number select here are the repetitive daily in the car it's an example design or yeah second observational design observational design or now look I'm lay the type of data on a collective in a link a the type of observations on them look like the in a I need but it will description and an observational design never in a next the statistical design statistical design or info we adopt the data absorb the data in and I'm analyzing in the statistical methods and using other and a statistical design over another and the last one is operational design now I'm there no operational design operational design is you can I'm gonna a the techniques of your shit on a sampling on him data collection on him is statistical methods on him using in the techniques on a view again so these are the four phases of a research disorder research design and then the body care அது போல் phases வடிக்கியா. இன்னி types யோ இக்கிமாது இங்களை ஒருக்கிலும் phases அல்லை இருதன்னது. அது இன்ன மூன்ன types ஆனு செரிக்கு வல்லதுரு research designல. அதும் கொடு நியாந்து இங்கும் 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 exploratory research design descriptive and diagnostic research design and experimental research design இது அனு மூன research designs exploratory descriptive and experimental நீங்கள் எனக்கு ஒரு option உண்டங்கு நான் அது நீங்கள் கொடு நான் நீங்கள் கிட்டு தேருந்தாரிக்கும் இப்போது நம்க்கு phases படியாம் so this is a research design பேப்பிடும் ஒரு research designல் கொடுச்சு characteristics வேண்டு valid ஆயிரிக்கினம் அப்போல் ஆ design எப்பிடும் objective ஆயிரிக்கினம் design on that come out on the other lorry kill him or by as a lot of the lava no but I'm a car designing on down now or a good good research designing on down the product or a result on a little other useful why you can each other consistent idle results that are not reliable I can be validity in diary and accurate and correct results I can I'm gonna provide in the other people findings and our only findings of the time of your design so I can in a key on a game after I'm gonna research design proper are no in the body I'm but to look okay so this is called a research design and a major faces number nine along the question and Paul most how do research design and then the question choice in the carrier on the points on a paper 
The fifth one is what is the distinguish between the primary and secondary data. Primary and secondary data are the data that you have Primary and secondary data are the data that you have data collection. We have a project that you have to collect the information. We have to information that you have to information. We have to process it and clear it. We have to research it. Now, we have to question the question. What are the types or what is the difference between primary and secondary data appo idine munbe nammal oru karyam kodu orka what is data and what is information data and information nammal ningal vyathyasam undo endengil undo there is because data is always a unprocessed fact unprocessed cheyittulla fact ne and data nu pariya ennal aa oru fact ne nammal process cheyumbol mathrane information avunathu appo inna data nu parayina oru unorganized or unorganized illa pashi information organized aanu പിന്നെ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലാണ് ഡേറ്റ ആ റോ മെറ്റീരിയലിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഡേറ്റ മിക്കവാറും മീനിങ്ലെസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻഫർമേഷൻ എപ്പോഴും മീനിങ്ഫുള്ളും ആയിരിക്കും ഡേറ്റ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫാക്ടുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫാക്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഡിറൈവ് ചെയ്യും ഡേറ്റയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡേറ്റ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഫാക്ട്സ് വൈൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഡേറ്റ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡേറ്റയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഈ ഡേറ്റ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ ആർ സെയിം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതുക ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനിങ്ലെസ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻഫർമേഷൻ മീനിങ്ഫുൾ ആണ് ഡേറ്റ ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല ബട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഡേറ്റ ഇസ് നോട്ട് പ്രോസസ്ഡ് വൺ അൺപ്രോസസ്ഡ് ഫാക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പ്രോസസ് ഫാക്ടിനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുക data depends on the fact while information depends on the data ithrayum karyangal eduthu ini nammala question like poa what is data what are the two types of data adana nammala question and what is the difference the first is primary data primary data nu parayunnadana oru source primary data nu parayunnathu nammal universe ithinu first hand information collect cheyyunnenaana primary data nu parayunnathu that is the data collected first hand by the researcher for finding a solution to the research problem then the research problem thire oru uttaram kittan vendi nammal first hand aayittu edukkuna data ipo ningal oru questionnaire kondo interview kondo ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തോ അയാൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തോ അയാളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡേറ്റ അതാണ് പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒറിജിനൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ദിസ് ആർ ദ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ഓക്കെ പ്രൈമറി ഡേറ്റയുടെ ഗുണം അത് തന്നെയാണ് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണ് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡേറ്റ വേറെ ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും അതേ ആൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ റിസർച്ചർ തന്നെയായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് റിലേബിൾ ആൻഡ് കറക്റ്റ് അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോസസ്സുമാണ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്ങും ആണ് റിസർച്ചറിന് കുറേ സമയം നഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിസർച്ചറിന് ഇഷ്ടമനുസരിച്ചും ആകും നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമാണ് റിസർച്ചറിൻ്റെ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്നിട്ട് ഇനി കുറച്ച് അപ്പം എന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ പ്രൈമറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ലൈബ്രറി ബുക്സ് കൊണ്ടോ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ജേണൽസിലൂടെയോ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട്സിലൂടെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ മെനി പേർപ്പസ് പല പല പേർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് collected from somewhere vere evidengilunnu nammal collect cheyunnayirikkum but it is very easier and cheaper to get namukku valiya cost onnu illada thane kittunnayirikkum primary data ilathra buddhimuttilla appo classification aanu ivada parnikka endana difference nu parnittunde primary data is a real time data appo parnu adha first hand information aayidundathu real time data aayirikkum but secondary data as a past data pandathu data aanu secondary data il varunnu primary data sure about the source of data എവിടുന്നാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പായിരിക്കും പ്രൈമറി ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം നമ്മൾ നേരെയല്ലേ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ വി ആർ വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഫ്രം വേർ ദ
നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക ഇൻ്റർവ്യൂസിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനേഴ്സിലൂടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ അതല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡോട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലൈബ്രറി ബുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ജേണൽസോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പ്രൈമറി ഡേറ്റയെക്കുറിച്ച് സപ്പോർട്ടായിട്ട് മാത്രം സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ യൂസ് ആവാറുള്ളൂ ദെൻ പ്രൈമറി ഡേറ്റ അവോയ്ഡ് ദ ബയസ്നെസ് ഓഫ് ദ റെസ്പോൺസ് ഡേറ്റ പ്രൈമറി ഡേറ്റയിൽ ഒരിക്കലും ബയസ് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് റെസ്പോണ്ടൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റയിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ ബയസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു പാർട്ടി ഫേവറിസം അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബയസ്ഡ് ആവാം ആവാതിരിക്കാൻ പറ്റും സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ദെൻ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ആസ് നോർ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ വൈ ദ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ ആസ് ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്രൈമറി ഡേറ്റ നമുക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഡേറ്റ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി പുതിയതെടുക്കാം പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ് അങ്ങനെയല്ല അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഗിവൻ ബൈ സം അതർ പേഴ്സൺ അതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ള അധികാരം നമ്മൾ ആസ് എ റിസർച്ചർ ഓർ എ സ്കോളർ വി ഡോൺ ഹാവ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വൈൽ ദ പ്രൈമറി ഡേറ്റ ഇസ് മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ സോ പ്രൈമറി ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഓർ ഫ്രം മെയ് അതർ സോഴ്സസ് ദെൻ റിയൽ ടൈം ഡേറ്റ പാസ് ഡേറ്റ Uh, in primary data, we are sure about what is the source of the data, while in secondary data, we are not sure about the source of data. Then in primary data, it gives, uh, it helps to give the results of finding, while in secondary data, it only defines the problem. Primary data is very costlier and time consuming, while secondary data is cheaper and no time consuming. Then primary data avoids biasedness, there will be no bias, while in secondary data, there may or may not be biased. Then in primary data is... more flexible than the secondary data it is less flexible we can't change because it is written by or given by some other persons okay so this is a major difference between primary and secondary data okay so now the fifth question now we will discuss it ini what is thematic appreciation and sentence completion tasks now the sixth question aite varana thematic appreciation alengil and also that sentence completion test p2 vaakali ningalku enna manasilavune idu or data collection use cheyina or technique aanu aa or technique ne nammal projective techniques nu parayum projective technique these two are the projective techniques of data collection projective techniques uh, projective techniques ekka padikenda daanu appo yana just one projective techniques endaanu nu parnjitte ee or rendu terms explain cheya projective technique is an unstructured or indirect form of questioning that encourages the respondent to project their underlying motivation belief attitude or feelings regarding the issues under consideration ipo or aal ayal engenaano ayalode explain cheyano interpret cheyano parayumbo ayalde oru concept n anusariche allengi oru indirect reethiyil aayirikku nammal question choikkunna oru orthrode appo avare avare response എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസോ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നമുക്കുള്ള ബിലീഫും നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും നമ്മുടെ ഫീലിങ്സും ഒക്കെ അതിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളായിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും അപ്പം നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് സോ ഇറ്റ് ഇസ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഒരിക്കലും സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടായി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് നേരിട്ട് ചോദിക്കുകയല്ല ഇതൊരു റിട്ടേൺ ഫോമിലോ അങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഫോമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദാറ്റ് എൻകറേജസ് ദ റെസ്പോണ്ട് ടു പ്രൊജക്റ്റ് ദർ മോട്ടിവേഷൻ അണ്ടർലൈ മോട്ടിവേഷൻ ബിലീഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് റിഗാർഡിങ് ദ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ആ കൺസിഡറേഷൻ എന്ത് ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണോ ചോദിക്കുന്നത്
കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അയാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇൻ ദസ് ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻ എ സിമുലേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ സിമുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ അവർ ഓരോ റെസ്പോണ്ടൻറ്റിനും തൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആ നമ്മളുടെ സ്വഭാവം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ടൈപ്പാണ് ദസ് തീമാറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉത്തരം ഓർക്കുക തീമാറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആസ് വൺ ഓഫ് ആ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് വിച്ച് ഇസ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക് വിത്ത് ഇൻ എ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കിലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക്കാണ് ഓക്കെ ഹിയർ എന്താ തീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീം 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 അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് തീമാറ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീം എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഓർക്കുക തീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ പിക്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പടം കാണിച്ചിരുന്നു ആ പടം കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പടം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ദിസ് മീനിങ് ഓഫ് എ പിക്ചർ ഇപ്പം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇത് കാണിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പറവേ കാണിച്ചു തരാണ് പീജിനെ കാണിക്കുകയാണ് വൈറ്റ് പീജിനെ കാണിച്ച് നമ്മളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന പറഞ്ഞ പീസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റായിരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതി ചിലർക്ക് പീസ് എന്നായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഒരു ബേഡിനെ വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലർക്ക് വൈറ്റ് എന്നായിരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നത് അങ്ങനെ പല പല ചിന്തകളായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ അപ്പോൾ ഓരോ റെസ്പോണ്ടൻസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ആ ഒരു പിക്ചറിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു തീം കാണിച്ചിട്ട് അതിന് അതെന്താണ് ആ ഒരു പടം കണ്ടിട്ട് അതിന് എന്താണ് മീനിങ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് തീമാറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ദിസ് വൺ ഓഫ് ദ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക് എമങ് ദ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഇതുപോലെ ഒരു ടെസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഐറ്റം സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐറ്റം സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഒന്ന് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പും ദറസ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആദ്യമേ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് വെച്ചോ എന്നിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റം സിമിലർ ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട്സ് ഇസ് ഗിവൻ ടു ബോ ദ പാർട്ടീസ് ഫോർ സബ്സ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് റിലവൻ ടു ദ സബ് സ്റ്റഡി നമ്മളുടെ സ്റ്റഡിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റഡിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഐറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ റിലവൻ്റ് ഈ സ്റ്റഡിയിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സ്റ്റഡിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ മറ്റേവർ അങ്ങനെ എടുക്കണമെന്നില്ല അവരുടെ ഒരു യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർ പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐറ്റം സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷനിലെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിലെ ഒരു ടൈപ്പായിരുന്നു തീമാറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ദിസ് ഐറ്റം സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഐറ്റം സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെയാണ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെക്നിക് അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അസോസിയേഷൻ ടെക്നിക് ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ടെക്നിക്കും ഈ അസോസിയേഷൻ ടെക്നിക്കിൽ ഒന്നാണ് ദ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമായിരിക്കും എന്താ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അത് തന്നെ സോ എ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് ദ റെസ്പോണ്ട് ഇസ് ആസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ഇസ് മൈൻഡ് ഡാഷ് ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരിക അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അവിടെ പല ടേംസും കയറ്റാൻ പറ്റുന്ന പോലത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേസ് ഓൺ ദി പീപ്പിൾ
അസോസിയേഷൻ ടെക്നിക്ക് അതിൽ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ റോച്ചെക് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഐ എം നോ ഡീലിംഗ് നൗ നിങ്ങളിത് മാത്രം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പഠിക്കുക പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇടാം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെവൻത്ത് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് ഇസ് പ്ലഗാരിസം ആൻഡ് വേർഡ് ഇസ് ഗ്ലൂസറി പ്ലഗാരിസം ക്ലോസറി എന്ന രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലഗാരിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേജർ കൺസെപ്റ്റാണ് റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് റിസേർച്ച് എഴുതി റിസേർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ റിസേർച്ചിനെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന ഫോമിലാക്കണം അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ കമ്പണൻസ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ആ എല്ലാ കമ്പണൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു പ്ലഗാരിസം ഗ്ലൂസറി എന്ന കൺസെപ്റ്റൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശരിക്കും മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയാം പ്രൈമറി പ്രിലിമിനറി സെഷനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ബോഡി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു എൻഡ് സെഷനുണ്ട് പ്രിലിമിനറി സെഷനിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് വെച്ച് തോർത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഫൈ നിങ്ങളുടെ മൈനർ പ്രൊജക്റ്റ് അതിലൊരു ടൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് പേജ് പിന്നെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് പേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രസ് പ്രിസീ പ്രിഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രിലിമിനറി കൺ കണ്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലേ പ്രിലിമിനറി സെഷനിൽ വരുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൽ പേജ് പിന്നെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് പേജ് പ്രിഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് പിന്നെ ടേബിൾ ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് ഇത്രയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് മെയിൻ ബോഡി ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതും വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം വാട്ട് ഇസ് എ മെത്തഡോളജി റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്താണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫൈൻഡിങ്സും ലിമിറ്റേഷൻസും അനാലിസിസും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻസ് ആൻഡ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വരെ നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ബോഡിയിൽ വരും എൻ്റിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് ദിസ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി അപ്പെൻഡിക്സ് പിന്നെ ഗ്ലോസറി ഇപ്പോൾ ഗ്ലോസറി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഒരു റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ പല മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് മൂന്ന് സെഷൻസ് ആണുള്ളത് പ്രിലിമിനറി സെഷൻ മെയിൻ ബോഡി ആൻഡ് ദ എൻ സെഷൻ പ്രിലിമിനറിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ടൈറ്റിൽ പേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് പേജ് ഉണ്ട് പ്രിഫേസ് പേജ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടേബിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് പിന്നെ മെയിൻ ബോഡി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ദെൻ ഫൈൻഡിങ്സ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ദ അനാലിസിസ് ദെൻ ദ കൺക്ലൂഷൻ ദെൻ സജഷൻസ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് അതോടെ മെയിൻ ബോഡി കഴിയുന്നു പിന്നെ എൻഡ് പേജിലായിട്ട് എൻഡ് സെഷനിലായിട്ട് എന്തൊക്കെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഉണ്ട് അപ്പൻഡിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലോസറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലോസറി എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഗ്ലോസറി ഇസ് എ മീനിങ് ഓഫ് ഓൾ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആൻഡ് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രേസസ് വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ മീനിങ്സ് യൂസ് ഇൻ ദ റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിനുള്ളിൽ കുറേ വാക്കുകളുണ്ടാവും സ്പെഷ്യൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള ജാഗൻസ് എന്ന് പറയും ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാഗൻസ് ജെ എ ആർ ജി യു എൻ എസ് ജാഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ബി ബി എക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോംകാർക്കോ മാത്രം അറിയുന്ന കുറേ ടേമുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടേംസ് ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് എഴുതുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലോസറിക്കകത്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മീനിങ്ങും നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് വേർഡ്സിൻ്റെയും ഫ്രേസസിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് എഴുതി വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പം കവിയർ എം എം ടോ അങ്ങനെ കവിയർ എൻ ടേറ്റ അങ്ങനെ പല വാക്കുകളുണ്ട് ലാറ്റിൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഓരോ വാക്കുകൾ യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വർട്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ്സാണ് പക്ഷേ ഒരു മാർക്കറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആർക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ബിസിനസ് പഠിച്ചവർക്ക് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ടേംസൊക്കെ നമ്മൾ മീനിങ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഗ്ലോസറി എന്ന് പറയുന്നത് സോ മീനിങ് ഓഫ് ഓൾ ദ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആൻഡ് വേർ
പ്ലാഗാരിസം ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കുകയാണ് കോപ്പി കംപ്ലീറ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പ്ലഗാരിസം സോ ദിസ് ഇസ് അനദർ ടേം ദ ആക്ട് ഓഫ് കോപ്പിയിങ് വിത്തൌട്ട് പെർമിഷൻ ആൻഡ് പാസിങ് ഓഫ് ആസ് എൻ ഒറിജിനൽ വർക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറൊരാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അയാളുടെ സോഴ്സും അയാളുടെ വർക്കും ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല ഇത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാല് ടൈ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പ്ലഗാരിസം അതിൽ ഒന്നാണ് കട്ട് ആൻഡ് പേസ് പ്ലഗാരിസം നമ്മൾ സെൻറ്റൻസും പാരഗ്രാഫും ഒക്കെ ഒറിജിനൽ വർക്കിലേക്ക് വേറൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ പടി എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്ലഗാരിസം ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് ഈസ് വേർഡ് സ്വിച്ച് പ്ലഗാരിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേ കാര്യം കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യും ആ സെൻറ്റൻസിലെ ആ വേർഡൊക്കെ ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേർഡ്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ മീനിങ് ഒന്നും മാറുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഐഡിയ ഒന്നും മാറാത്ത രീതിയിൽ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു വേർഡ്സ് പിന്നെ മെറ്റഫർ പ്ലാഗാരിസം ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂസ് ഓഫ് സി മെറ്റഫർ വിത്തൗട്ട് ദ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഓർഡർ ഒറിജിനൽ ഓർഡറിൻ്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നമ്മളൊരു മെറ്റഫ് മെറ്റഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ മീനിങ് വരുന്ന രീതി തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു പക്ഷെ അതിൽ സമ്മതവും ഇല്ല അപ്പം ഇതെപ്പോഴും ഒരു ഡിസോണസ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത് അണ്ണത്തിക്കലാണ് ഡിസോണസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാമാണ് അപ്പോൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്സ് ഫോളോ ബൈ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഫോർ സച്ച് എക്സാക്ട് വേർഡ്സ് ഫ്രം അതേഴ്സ് നമ്മൾ വേറൊരാളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻ ഇട്ടിരിക്കണം കൊട്ടേഷൻ ഇട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ഡബിൾ കോളനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഈ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ആണ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും പ്ലഗാരിസത്തിന് വഴിയാവും ആൻഡ് പ്ലഗാരിസം മസ് ഓൾവേസ് എ ഡിസോണസ്റ്റ് ആൻഡ് എ അണ്ണത്തിക്കൽ പ്രോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലഗാരിസവും അതുപോലെ ഗ്ലോസറിയും പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഭാഗവും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഗ്ലോസറിയുടെ കൂടെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പറേഷനും പറഞ്ഞു പ്ലഗാരിസവും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വേർഡ് എസ് ക്വസ്റ്റിന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വേർഡ് എസ് ക്വസ്റ്റിന് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ഡേറ്റ കളക്ഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുപോലെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡാണ് ദിസ് ക്വസ്റ്റിന് ഓക്കെ സോ ക്വസ്റ്റിന് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു കളക്ട് ദി ഡേറ്റ ഫ്രം ദ റെസ്പോണ്ടൻസ് റെസ്പോണ്ടൻസിന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം ഒരു വൈഡ് ഏരിയ വൈഡ് ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ദിസ് ക്വസ്റ്റിന് മെത്തേഡ് സോ ഹിയർ വി വിൽ ബി സെൻഡിങ് ഓ വി ആർ പ്രിപ്പയറിങ് ദ ക്വസ്റ്റിന് ആൻഡ് സെൻഡിങ് ബൈ പോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് വഴി അയച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തത് ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കാം സോ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ഇൻ സച്ച് എ ഗൂഗിൾ ഫോം ഫോം ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സുഖമായിരിക്കും എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സോ എവറിബഡി വിൽ ബി ആൻസറിങ് എനി വേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലർ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും കുറേ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ആയിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിന് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് സ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീഡിറ്റേമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിനെ ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ സമയത്ത് നമ്മളോട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിനെയർ എന്ന് പറയും ആ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റിനെ സോ ക്വസ്റ്റിനെയർ ടു ടൈപ്സ് ആ ദേ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും മതിയായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റിനായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിനായർ ഡിസൈനും ഒക്കെ ഉണ്ട് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റിനെയർ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതുപോലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് ഈസ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ സാംബ്ലിംഗ് എറർ അവസാനത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ സാംബ്ലിംഗ് എറർ ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സാംബ്ലിംഗ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സാമ്പിൾ എന്താണ് സാംബ്ലിംഗ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാംബ്ലിംഗ് ടെക്നിക്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ സാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സർവേ നടത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾസിൻ്റെ ആയിരിക്കും സർവേ നടത്തുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു സാമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിലേ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് സോ വി ആർ യൂസിങ് ഓർ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് എ പോപ്പുലേഷൻ ത്രൂ എ സ്റ്റഡി ഓഫ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടിനെ മാത്രം നമ്മൾ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്നിട്ടത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള കൺക്ലൂഷൻ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ആ പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനെയാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തരുന്ന ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സാമ്പിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിങ്ങിന് പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ സർവേ നടത്തുക അതിൽ നിന്ന് ഫുള്ളി ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടാസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ എക്സ്പെൻസീവ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം അത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ സേവ് ദ ടൈം ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ സേവ് ദ ലേബർ ഇറ്റ് വിൽ സേവ് ദ കോസ്റ്റ് ഓൾസ് പിന്നെ കുറച്ച് കുറേ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺസിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പക്ഷെ കുറേ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഈ എക്സ്പേർട്സിന് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാമ്പിൾ കറക്റ്റ് ആകണമെന്നില്ല ആ സെലക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ ഫെയിലിയറും ആകാം അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതാണ് സാമ്പിളിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാ പല ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് പ്രോബിലിറ്റിയിൽ തന്നെ പല ടൈപ്പ് പറയാറുണ്ട് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ് ദെൻ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിങ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിങ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിങ് ഏരിയ സാമ്പിളിങ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിങ് സീക്വൻഷ്യൽ സാമ്പിളിങ് അങ്ങനെ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൽ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിലും ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സാമ്പിളിങ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിങ് കോട്ട സാമ്പിളിങ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിങ് ഇത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈപ്സ് സാമ്പിളിങ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രോബിലിറ്റി നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അത് സാമ്പിളിങ് എറർ നമ്മൾ എപ്പോഴും സാമ്പിളിങ് സാമ്പിളിങ് എറർ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവരുത് എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾസ് കറക്റ്റ് ആവണം ഇപ്പം രണ്ട് ടൈപ്പ് സാമ്പിളിങ് എറ രണ്ട് ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും സാമ്പിളിങ്ങിൽ വരാറുള്ളത് അതായത് സാമ്പിളിങ് എറന നോൺ സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് സാമ്പിളിങ്
അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂ തരാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എററാണ് സാമ്പിളിങ് എറർ അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുക അതാണ് ഒരു സാമ്പിളിങ് എറർ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഇത് ബയസ്ഡ് ആവാം സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അൺബയസ്ഡ് ആവാം ബയസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ എപ്പോഴും ആ റിസർച്ചറിൻ്റെ സ്വന്തം ചോയ്സ് ആയിരിക്കും അയാളായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട്സ് ആക്കേണ്ടതെന്ന് So, biased errors arise due to the bias of the researcher in selecting a sample. That is why there is a systematic error. The researcher is a bias. That is why there is a systematic error. That is why there is unbiased errors. Unbiased errors are the members. We have to say that the population and the members are the same. Gap is the same. That is why there are two people's views. That is why there is an error. That is why there is an unbiased error. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സൈസിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ഇൻക്രീസ് നോർമലി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അമ്പത് പേരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പകരം ഒരു നൂറോ ആയിരമോ ഒക്കെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ കുറച്ചുകൂടി അക്യൂറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ സാമ്പിളിങ് എറർ അപ്പോൾ സാമ്പിളിങ് എറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സാമ്പിളിങ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സും പഠിക്കുക ഈ ടെക്നിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് സാമ്പിളിങ് എറർ ഇപ്പോഴും സാമ്പിളിങ് എറർ കുറവുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എന്തായാലും സാമ്പിളിങ് എറിനും നോൺ സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സും ഉണ്ടാവും സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എററാണ് സാമ്പിളിങ് എറർ അത് ബയസ്ഡും ആകാം അൺബയസ്ഡ് സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സും ആകാം ബയസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസർച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ റീസർച്ചറിൻ്റെ ചോയ്സിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരർ എററിനെയാണ് നമ്മൾ ബയസ്ഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിസർച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് അതർവൈസ് കോ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എറർ ഓൾസോ പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ തീരുമാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എററാണ് അൺബയസ്ഡ് എറർ അത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനുള്ള വേ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സൈസ് കൂട്ടുക ഒരു ഫിഫ്റ്റി എടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് തൗസൻഡോ ടു തൗസൻഡോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പിള് സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമ്പിളിങ് അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മൾ രണ്ട് ലെക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ടോട്ടലി ഒമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒമ്പതും ഐ തിങ്ക് ട്വൽവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് പറഞ്ഞു അതിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് പറഞ്ഞു ദെൻ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ദെൻ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ അറ്റ് ദി സ്പേസസ് ദെൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ തീമാറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് പ്ലഗാരിസം ഗ്ലോസറി ക്വസ്റ്റിനെ ആൻഡ് സാമ്പിളിങ് എറർ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇതിൽ കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് ഒക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിലധികം കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നോക്കുക പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഒന്ന് പഠിക്കുക പറ്റുന്ന അത്രയും ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തരാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം കേൾക്കുക സ്വന്തമായിട്ടും ബാക്കി പോർഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സാംസ് ടു ഓക